In the old days, when families usually sleep together on native banig on the floor, it's believed that stepping over a sleeping child will impede his growth and make him short. Myth. Ito, ginagawa ko to dati dahil mahilig ako mang trip ng bata. Magandang panako to sa mga alaro mo, sa kapatid. Bakit hindi siya kasing tangkad ng kanyang mga kapatid? Ay kasi yan, nung bata siya, may humakbang, hindi natuloy lumaki. So may mga ganong paniniwala. Sabi ng mom ko, huwag kayong maghahakbangan kasi kung hindi, hindi kayo tatangkad. So pag po accidentally ko po nahakbangan yung kapatid ko, pinapabalik niya kami. Para daw ma-reverse, <laughs> ma-reverse yung epekto at tumangkad pa siya ulit. Of course, we all know that a person's growth depends well on a lot of factors, and definitely this belief has nothing to do with it. May something to do on genetics dito, kung talagang meron kayong lahi ng mas matangkad kesa sa iba. Alam din nating nakakatulong ang nutrition sa pagiging matangkad. You eat healthy, you sleep, and then uh, you exercise. Exercise will help, especially po the stretching. Ang growth natin nakadepende to sa growth hormone. Ang growth hormone ay sinisecrete or nilalabas sa ating pituitary gland. Ito yung nagbibigay sa atin ng pampa tangkad or pampalaki. Pero malayong malayo ito sa health myth natin na pag hindi ka natatangkad pag na-step over ka. Now with the changing structure and layout of the Pinoy homes, not to mention the sleeping habits, this belief has become less and less popular. Oh, and remember, if you do step over somebody, at least wear underwear, yeah? Hindi na rin to masyadong kumon kasi mas nangyayari ito do sa mga sinaunang lipo ng Pilipino na natutulog sa sahig, nasa isang banig, mayroong gigising ng mas maaga, habang yung iba tulog pa, kaya humahakbang. Pero ngayon, unthinkable na yan, lalo na sa, guro, sa middle class. Hahakbangan mo ba yung natutulog sa kama? Epekto nito, baka madisgrasya pa tayo, no? Kasi pwede mo siyang maapakan or pwede much worse is mga aksidente, mahulog tayo. Ina-encourage namin na huwag to sundin at maiwasan din to. Maraming factors na mag indicate na kung ano magiging height niya paglaki, hindi yung paghakbang. 